étouffé. Vous savez que lundi soir sur France 2, donc, euh, Ariel Dombal incarne Sissi dans un film de Jean-Daniel Vérag. Alors c'est Elisabeth donc, de Wittelsbach, évidemment, épouse de François Ier de, de Habsbourg, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, comme vous l'avez dit, mariée à 16 ans. Alors au début, tout va bien, elle s'impose comme l'une des femmes les, les plus belles et les plus intelligentes de la cour. Au départ, euh, c'est ce qu'on a vu dans les films de Romy Schneider, c'est-à-dire l'époque bénie, l'époque voilà, heureuse. Alors, voilà, c est, c est, ce qui est extraordinaire avec Sissi, c'est que c'est un peu comme, comme Cendrillon ou La Belle au bois dormant, ça cristallise toutes les, les imaginations euh, des gens. Pourquoi est-ce que les gens ont tellement aimé Sissi Eh bien justement parce qu'elle était différente, elle était hors du rang. Et, euh, et, et c'est quelqu'un qui a tout de suite euh, voulu vivre sa vie euh, au en harmonie avec elle-même, au diapason de ce qu'elle croyait, et euh, qui a été, bien sûr, adulée, adorée, mais aussi très décriée. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, ce qui s'est passé, ce s'est passé, c'est qu'au départ, tout se passait bien, c'est ce qu'on voit dans les films avec Romy Schneider, oui. mais après, elle est malade, elle a la tuberculose, il y a le suicide de son fils euh, Rodolphe à, à, à Meyerling, ouais. et là, elle quitte la cour et elle commence à vivre dans la, dans la solitude. C'était quelqu'un de d'incroyablement singulier et qui a pensé que le joug et l'écrasant, la convention impériale ne ferait pas son bonheur et ouais. que la richesse et les fausses valeurs et la vie de cour n'étaient pas là où elle se réaliserait, que le vrai bonheur n'était pas là, que la vraie vie était ailleurs et elle a, elle a fui, elle a eu cette, cette liberté, cette, cette affirmation. Euh, de, de trouver autre chose, d'autres valeurs. Alors, l'intrigue oui. débute, euh, enfin, le film débute euh, le 5 septembre 1898, donc à Genève, où Sissi voyage incognito, cinq jours avant euh, son assassinat par un anarchiste italien, et elle revoit sa vie à travers tout un tas de, de, de flashbacks, oui. des récits qu'elle fait à son psy, le, le docteur Meyer. Alors, évidemment, on est loin de, de l'héroïne euh, incarnée, évidemment, par... Romy Schneider dans, dans la série, oui. elle, elle est féministe, elle est humanitaire, voilà. elle est attentive aux minorités. C'est un peu la suite, parce qu'évidemment, ouais. avec, avec Romy Schneider, ça s'arrêtait quand Sissi avait 20 ans. Alors que là, on va jusqu'à son assassinat. Ouais. Et l'assassinat est aussi très mal connu, les gens ne pensent pas qu'elle a eu une fin aussi dramatique. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'elle a été poignardée par un anarchiste. Alors qu'elle était elle-même très anarchiste, oui. c'était une, une elle rebelle. Elle était sûrement plus anarchiste que celui qui la poignardait, mais bon. Oui, ouais. oui, absolument. Ouais. C'était quelqu'un qui était très en avance sur, sur son temps, sur beaucoup de plans. Alors bien sûr, on la connaît beaucoup à cause de ses fameux régimes. Et de, ah, on, justement, on, on alors, ça, vous, oui. êtes, vous êtes vraiment l'actrice idéale euh, pour incarner ça, parce que vous êtes très branchée euh, nutrition vous-même, euh, Ariel. Non, branchée nutrition, pas tellement, mais c'est vrai que moi... Vous faites je... attention à ce que vous mangez. Vous, vous dites toujours, je ne mange non. pas d'animaux, je ne, mange je pas ne digère pas les agonies. Oui. Et, 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 et elle, finalement, pareil, elle était folle de régime. Elle, elle pensait que l'harmonie le, le, passait aussi par le culte du corps. Mm. Et maintenant, je dois dire, tout le monde fait ouais. du sport. On ouais. fait du windsurf, on fait des, des, du foot, on nage, on... on... En cours, euh, les femmes font de la gymnastique, de la danse. À l'époque, ça paraissait une aberration et euh, elle était très critiquée. Je suis heureux d'ailleurs de constater que votre silhouette correspond à celle de Sissi. Complètement, oui. Mais en... Ah bon, elle était menue comme ça ah, oui. Elle en était mince, oui. Sissi. Elle était, oui, comme euh, vous la représentez. Mais alors, contrairement à vous, elle n'était pas du tout branchée sur le sexe hein. <rire> non, c'était plus compliqué que ça. Je veux ouais. dire, Sissi était un... un... D'abord, à l'époque, on était mariés, c'est-à-dire ouais. qu'on se retrouvait avec quelqu'un qu'on n'avait pas choisi dans un lit. C'est terrible ce qu'elle dit, d'ailleurs. Elle dit... Euh... Élevée comme des saintes et vendue comme des pouliches. Ouais. Mais, en, en plus, les cours européennes étaient extrêmement incestueuses, parce qu'on se mariait vraiment entre cousins. Ouais. Ouais. François-Joseph, c'était son cousin germain, mmh. c'est-à-dire mmh. que leurs deux mères étaient sœurs. Et c'était, on ne choisissait pas la personne avec qui on allait euh, vivre toute sa vie, tout simplement. Ouais, ouais. Donc les femmes se retrouvaient dans des, dans des positions incroyables. Et... Mais ah bon pas... elle a, elle a... <rire> Alors il y avait un troisième bonhomme, comment ils s'organisaient alors Non mais, quand je dis ça, non, mais quand je dis ça, Ariel, je dis contrairement à vous, elle n'était pas branché sexe. Moi j'ai lu dans, dans l'Express un questionnaire de Proust qui vous était fait en, en, en 2003, et on vous demandait, j'étais scié de lire ça, on vous demandait quelle est la qualité que vous préférez chez l'homme. Vous vous souvenez de ce que vous avez répondu Non. La pénétration. <rire>
Et, et votre héros dans la vie, vous avez dit la question suivante, vous avez dit mon mari. Ce qui est plutôt rassurant pour Bernard Henry Lévy. Non, mais c'était la pénétration intellectuelle. Ah, je suis bête, moi, je Dans suis le doute, on va faire les deux. Hein. Ouais. Non, non, non. Ce qui est bon, extraordinaire mais... avec Sissi, c'est qu'elle n'était pas du tout branchée, branchée sexe, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'amant. Ce n'est pas qu'elle n'éprouvait pas de désir, car elle était très coquette et, mmh. et, et, et elle aimait, elle aimait elle les regards. Souvenir. Elle aimait séduire, elle aimait les regards portés sur elle. Elle disait qu'elle aimait traverser un salon, une salle de bal, et savoir que tout le monde la regardait et passait comme un, comme un signe. Elle a quand même offert une maîtresse à, à son mari, et pour l'anniversaire de leur mariage, on le voit dans le film, oui. c'est une scène étonnante d'ailleurs, elle offre à son mari un portrait de sa maîtresse. Quoi. Oui, parce qu'en même temps, elle, elle, elle se sentait très coupable, et elle aimait François-Joseph très tendrement, mais elle ne l'aimait pas physiquement, elle n'avait pas d'attirance. Donc le pauvre, elle était toujours en, en fuite, toujours dans des grands voyages, Corfou, la Méditerranée, avec ses rêveries de Grèce et de grands romantismes, c'était une grande romantique. Et alors François-Joseph ne pouvait pas rester comme ça sans ouais. femme, donc elle a choisi sa maîtresse. Mais ouais. pourtant, elle l'avait séduit. Oh vrai. oui, absolument, absolument. Et, mais elle était dans cette espèce de position de grande ambiguïté aussi, c'est-à-dire qu'elle elle a toujours été une séductrice jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs tellement séductrice que comme elle, elle n'aimait plus son visage, elle le cachait derrière un éventail ouais. et, et elle fuyait. C'est vrai qu'elle ne voulait plus... Quand toute sa vie, on a été adulé, adoré, sous tous les regards, elle, elle, elle était devenue elle très névrosée. Oui. Ouais. Elle se cachait. Elle se cachait. C'est ce que vous allez faire. Vous allez regarder votre caméra, Ariel, et vous allez dire comme ça, face caméra, Magneto Serge. Magneto Serge. <rire>